。您是来这儿多长时间了？来这儿算现在就是两年多了吧。两年多了，啊、您今年多大岁数呀、啊？我今年六十九岁。六十九岁，就是当时来的时候是应该是六十七、六十六，嗯，六十七岁。您是自己来的还是跟老伴儿？跟老伴儿一块来的啊、嗯。我们俩原来呢是呃没来这之前嘛哈，呃，就像候鸟似的，呃，半年海南，半年回家，嗯、到天那边海南热的呢，我俩就跑回东北去了。哦，您是东北人、呃、哎，吉林市的。吉林。嗯、完了，等到。吉林是要下雪了，十一月份了，冷了。十月份我们一般都是十月份就到了，嗯，因为要不就那就那车费就贵了，<笑>就挑那个便宜的时候就跑海南去了。到海南那块三四月份天热了，我们就回来了。跑了两年，一看吧，一个是挺遭罪的，但是总是没有家的感觉。那你就到那块租房子，完了呢，你那个住半年呢，又照忙又得往回跑。后来我弟弟他们吧哈，在威海，反正就找咱们盛泉了。到盛泉来，他们一年多，他们就跟我说，他说：“哎呀，盛泉这个地方挺好的，你过来考察考察，看看，你看看你喜欢不？”完了就这样，我和老伴一商量，说：“咱俩先去试试吧。”就是您亲弟弟啊，亲弟弟，他他和老伴先来这儿养老。啊，对呀、啊，他来这儿一年不到一年，完了就告诉我这个信息的，他们住着觉得挺好的。啊，这块有气候挺好的，另外环境挺好，特别服务好。他说的，你过来看看吧，别跑了，我来回跑等过两年儿。你说岁数大了，另外呢，就是我老伴身体还不好，他是脑血栓后遗症，嗯，脑梗。啊，我一考虑呢，我老伴俩一商量说，那好吧，咱俩今年就上山东看看吧。我俩就拎了拉杆箱，里边装了几件夏天的衣服。我俩四月份到这儿的嘛，嗯、啊呃，就来看看这心情，就这样来了，就像串门似的。到这块儿之后呢，呃，先租的房子，嗯、呃，完了我们就在这儿考那考察考察哈。完了，老伴儿呢就每天参加咱们的活动，嗯啊,啊，到这一看，老伴儿我们俩来，老伴儿是主管来的。我们那个是拄着拐坐飞机，我们跑、哦哦、跑海南也是这样。那三条腿儿，我经常逗他，我说：“走吧，老头，快拿着你那条腿儿，咱们要上路了。<笑>”到这儿了之后呢，哎，我老伴儿这个拐扔掉了，变成个小拄棍儿了，就可以了、哦。就是这条腿吧，他自己讲话，他就不那么太那么落着了，不拖了。哎呀，我就挺高兴，这就是来一个多月啊，这就感觉这么好。另外呢，这个地方呢，就是环境好，空气好，呃，尤其大厅这个这个这个大厅啊，舒服哈、啊。嗯，啊，他说的，咱们别走了，在这住吧。我说那就住吧，住半年呢，咱们来了交房费，不是交半年吗？结果我们俩是十七天，我觉得好像也就刚过半个月吧。啊、哦，哎呀，老头说的，得了，呃，不，被走了，你就在这儿吧。<笑>我说你你考虑好，我说你别到时候你再后悔了，不后悔，就在这儿买房子嘛，啊、嗯，就在这儿吧，咱也别跑了。后来我弟弟他们俩说的，哎姐别跑了，挺好，真挺好的，都挺适合我姐夫的，就这样决定就住下来了，嗯、就一直住到现在。看我老伴儿回来了、哎，啊，说着说着叔叔就来了，哎、你快进屋，小徐来了，你去你去哪儿了？干什么了，叔叔？我干什么了？打台球了。打台球去了。哎呀，你看看我老伴现在，你看，你看还像主管的吗？现在现在棍儿都不要了，就现在就腿，就看看你看在这儿，你看多好啊！哎呀，我说这老伴咱俩来对了，就冲你身体这么的，我说咱们就来对了。孩子看出，哎呀，看我爸头发怎么都黑了呢？原来头发白白的，一个黑头白黑头没有，都是白头发。就是因为当时生病可能是,是。哎，对呀、啊，生病一年多一些，头发全白了。那时候他才四十多岁啊，嗯，四十六岁有病哈，四十五，四十五岁那年是九七年，九五年，九五年，九五年，就就七号，九五年七月六号，你看现在二十五年了，哎呀，那些年吧，跟你说把我们俩，呃，就是他这一病啊，我们俩就是那个，就成天就是看病嘛，治病嘛，因为他那时候那就丢了单单呢，哎，哎，就寻思好像哎够呛了。但是呢，我们俩也没放弃，就是治啊，呃，那个练呐、啊，哎呀，反正他也挺有毅力的，嗯嗯，每天也自己坚持锻炼。哎呀，剩下时间嘛哈，我俩除了参加活动
我是一天乐在其中，嗯，除了也舞蹈班儿，又是走模特啦，还有电子琴啦。原来我还吹胡乐斯，给我忙的够呛。最主要是你每天上午还得去地里，<笑>去没地里忙，还去把地整一整。<笑><笑>那地里现在还有菜吗？还,还有个小地儿，那个白菜和萝卜都收好了，啊、嗯，都已经挖个小窖，都叫起来了，叫起来了。完了，我又一。积了点酸菜，你看我这一天很热闹，这你这整日子过的。<笑>你像你像你儿子，儿子是在哪个地方啊？哎，还在吉林市呢。在吉林啊、嗯嗯嗯？他们当时同意你们过来吗？哎呀，我俩是在错门的了，哪知道买房子啊？我俩买房子，孩子也不知道，我俩也开始没敢说。这不是到这儿之后了吗？完了，嗯、老伴说的，哎呀呀呀，正好有房子，哎，挺可心呢，哎，就就就就,就这么决定了，这不就买这个房子吗？买这个房子，我俩开始前，我我俩就是说跟那个我弟弟也说哈，我说先别告诉我儿子，因为走的时候就没说买，就是来回跑吧，年年跑哈，孩子挺同意的，说的，呃，这样对我爸身体好就行。我俩就在这扎根了，那没跟没孩子没打交道，也也也也没说，都到什么时候说的呢？我九月末左右吧哈，不就是我一看准备就在这过冬了，过日子了，嗯，完我跟老伴说，我说你在这儿吧。啊，我就跟咱们那服务员也说，我说我回东北去，我得去拿点冬天衣服啊，我俩就拎着夏天的衣服来的，完<笑>、啊、就这样，我回家待了有十多天，把冬天我俩的衣服又发来了，这也也几包是八包不几包，连家具什么的哈，哎，彻底来转安的家了，这就放心的在这过日子了。<笑>我儿子才知道我们买房子。儿子说的妈呀！你说咱家的房，我家挺大的，沙石的。我、啊、我我儿子说的也不是住不开，我们那还有房子。你看你干嘛跑那么老远跑山东去了？你就来回溜达呗，也没想着我俩妈。哎，后来我说我说可好了，我说你不用惦记我和你爸。我说的那边吧哈，就是那个挺适合我们的。我说你要是说的想去呢，那一个那个飞机搁长春呢，就一个小时就来了。我说我俩要想回家呢，我说我俩还挺方便的，我说可好了，我说你不用惦记我们，嗯，啊，还说呀，那也没办法的，你们都决定了，你们高兴就行吧。嗯，我儿子还说呢，<笑>说今年春节你们回来过不啊？<笑>还要我们回去过年去呢。<笑>我和老伴说，我说咱今天回去吧，老伴不回去，啊，咱咱不回去。<笑>挺吓人的。行，看着你们真是生活的真是挺愉快的。嗯，挺好，挺好的，真挺好的。另外身体也越来越好。嗯嗯，挺好，挺好的。阿姨，您今年多大岁数呀、啊？嗯，我今年七十三了。七十三岁是来自哪里啊？来自天津。天津。嗯。哦，来这儿住几年了？来这住三年了。当初的时候怎么考虑是从天津过来？啊、嗯。原来我跟孩子说过，我说上养老院去，赶明不给你添麻烦。我上养老院那儿，完带着你父亲。我们那个老头啊，原血脑血栓，十四年了，就想把老伴儿一块带到带到这哈一块养老来。啊、哦，这下老伴儿没了以后呢，啊，我就自个儿一看，我就是自个儿上这儿来了。啊、哦，当初就是您自己提出来要来养老院。啊，我跟孩子说，孩子说的不同意，孩子说您甭去，跟我们一块儿过吧。啊，我们不又不是那个不能养活呢，啊，他说您到那去了，好像我们这孩子都不孝顺似的。我说他没关系，我说他到那去，我说你们这脑子还不顶我开放呢。我说你们自个儿各有各的那个事业，自个儿忙自个儿工作，哪有空啊？等我自个儿提着他的旅行箱子，把东西都弄好了，然后孩子我找找我们弟妹，跟我一个朋友一块儿就上这来。我告诉我没告诉孩子上养老院，我告诉我上山东旅游去玩去了。嗯，来了，他们俩就直接，我们就直接就奔这儿来了。啊<笑>、哦，当时您是没没骗着孩子来了、啊，没跟他们说，没说上家老院来。等后来到这儿以后，我告诉他们，他一直就通话，也没跟他们说上这儿来。等后来了哈，我就跟他孩子说，说妈，您在山东怎么样？我说挺好的，呃，做饭的呗，买菜您得腿行吧？您在自个儿那个坐轮椅车呀。我说我啊，您您当时还坐轮椅啊？那、啊、当时我在这儿来时候买的，原先拄拄着拐棍，自个儿俩腿都变形了。哦，俩腿都变形了。您是当时腿是啊，腿都变形了，都站起来都那个跟撸圈腿一样、啊。您现在是那个不用拄拐了？哎，现在我呀，我来时候买一个那个轮椅车，我说我呀还这腿呀还实在走不了了，不行，等我就买一个轮椅车，出来进去一直就骑轮椅。等于这行呢，我一开始来时候也我也是挺悲观的
这假如来的小孩你看人家一个个的跟我岁数差不多的，呃，人家都显得特别年轻，我呢还显得还特别老。到现在人家说的，还昨昨天还跟我说呢，这大姐都跟你说啊，八十的有好消息了。哎呦，我说我还不到八十呢，就显那么老。<笑><笑>我说我还没到八十呢，我说有那么老吗？确实是。完后来我来了，挺悲观的。你说自个儿坐轮椅车下来走道儿还疼。就是说，你一开始的时候是离不开轮椅啊，来的时候。啊、我来的时候，我那离不开，我要上哪去？上大厅，我都得骑着轮椅去。我要走到那个大厅去都不行，都费劲。现在可以啊。啊我现在有，现在行了。现在哈、啊，咱这哈、啊，关键的生存这哈啊，呃，理疗的也多，就是那个私疗的，就是咱这哈、啊、那个养老院的啊，咱这护理院的啊，没什么，每天在上大厅里去锻炼去，呃，在那按摩什么的，比原来强多了。关键心情也好，心情一好，带动这腿还没什么，不知不觉的，还真是的，不知不觉就把轮椅还就给甩掉了，真是的，就是咱这关键的，咱这养老院的啊，这领导对我们特别关心，就是把我们特别特别重视，我们这些办事，这属于也就办事能老人吧，特别重视我们，然后给我们做的办的学习班儿、轮椅班、轮椅课、轮椅班儿，然后呢叫我们做那个轮椅操，那啊，我们还没说嘛，就这腿还比原来强多了。啊、现在没说嘛，还可以上台唱个歌儿，啊，说天津快板儿、嗯。我们今儿几个没说，还可以上台演出啊。您是天，您是天津的，然后这个，您在这里认识几个天津的？天津的多吗？可以说，我们有一个姐妹，天津姐妹群、嗯、啊，那就是我们的这几个快板说天津快板的哦、嗯。那我们几个人一块儿，这不又准备十六号又上台演出吗？哦，嗯，您像您当时来的时候是瞒着孩子来的，不是、啊？对，就是、啊、没告诉他们。然后怎么？然后之后呢？之后怎么怎么圆的呢？看我后后来我告诉孩子，跟孩子发微信发视频，有节目就给发过去，有节目就给发过去。然后后来那个做操也是给孩子发过去，孩子说妈，哟，说您这腿真是比原来强多了，说您这精神也比原来强了，不像原先，我原先不也不耐说也不耐笑的，到现在为什么还真是。四哥们说的，整整个换了一个人一样，还耐说耐笑耐耐那个，还耐打扮，就关键的，就跟他们还没说嘛。杨老就说说的你，那那个你看黄姐八十多岁了还穿红的绿的的，你这个自个啊，别那么悲观，就说啊说自个该穿衣裳，自个自个该打扮打扮啊。是，现在没说嘛，自个还没说，自个也会上网，网上在啊网上网购。现在闺女闺女比较这个放心您在这儿、啊，就是啊，闺女头两天跟闺女视频，闺女那哈就说说的也有放心机了，说没想到我妈在那个生圈真的好改变了不少啊，改变老了我们也上去生圈去啊，多好、啊嗯！要不您现在您现在站起来。给给网友们走、啊、走,走看看好不好？<笑>没没事走两步好不好？我现在每天的哈都穿个大裙子，就、嗯、是我穿个裙子，你看不像我呀。我有时在大厅，在大厅里一走道，我就对着那大镜子，我自个儿矫正我自个儿走道的姿势。你看现在，嗯，嗯，挺好的，是不是、啊？你看，你看我把腰开，我也不怕。嗯，有这岁数也不怕，你看这腿弯的。啊、嗯，是弯的。啊，这原来都是这用这两个李怀普疼啊，疼的都都变形了，走不了道现在没什么哈，自个没什么，就大亲子折着，啊，今儿还上台演出了呢，还还上台合唱小合唱，嗯，啊，完后来是就是啊，现在过得挺好的，每天高高兴兴的，嗯、下午还玩会麻将牌，啊，看他们这麻将桌，我看这房间里，啊就是啊、你看看。啊，我就摆了麻将啊，完了每天下午从一点玩到四点，天天玩会麻将牌，嗯啊，唱唱歌。早晨七点到七点半到八点，完了有小合唱团啊一块唱，啊，等到八点了做做那个在大厅里做那个那个保健操，嗯啊，然后到九点一直到九点。呃，后来就可以自个儿回来啊，自个儿自由活动了，就是，嗯，是吧？嗯，那好，我们看看这个房间、嗯，这个房间就是每张床位是每个月是九百块钱，吃饭的话可以选择四百块钱每月的包餐，餐厅也可以去餐厅自选购买，是不是阿姨？对对对，啊、嗯，离食堂也近，对面就是食堂。您没包餐不是？啊，我没包餐。您没包餐，你感觉您自己的话，一个月在这儿去餐厅吃饭多少钱呢？啊，自个儿还没说可以自个儿挑
各式各样的菜要、嗯、挑选。就是，比如说我想想吃好的，四百块钱的就不够，我一个月还基本上得六百个六百块钱吧。六百块钱吃饭。就是说，您这个房间是九百块钱的床位，再加上六百块钱的吃饭，啊，对,对,对，一个月一千五，啊、一个月一千五，差不多。自个工资就买富裕，啊、哦，自个工资买富裕，也用不着那孩子操心了，啊，嗯，就是啊，有时候后来我那孙子有时候奶一说奶，我就知道他又缺钱花了，给打个二百块钱去。<笑><笑>好了，今天我们就到这里，关注我，了解更多。